Ege'nin bitti. Akdeniz'in başladığı yerden Marmaris'ten herkese selamlar. Önümüzdeki 3 gün Marmaris'te olacağız. Vakit kaybetmeden Marmaris gezimize haydi başlayalım. Marmaris merkezden Kalenin hemen yanından herkese selamlar. Biz kaleyi ziyaret için geldik. Ee, i̇nternetten baktığımızda saat 19'a kadar kalenin açık olduğunu gördük. Mersam saat 17'de kapanıyormuş kale. O yüzden yarın tekrar geleceğiz. Bize ne yapalım dedik. Biraz etrafını dolaşalım istedik. İnternette araştırırken Civarda eski evlerin olduğunu çok gördüm. Muhtemelen burası da bir sit alanı. Yeni bina yapılmıyor. Mevcut evler restore ediliyor. Hatta bir kısmı da terk edilmiş bir halde. Yani son iki saattir buralardayız. Burada vakit geçiriyoruz. Son yarım saattir de bu kafedeyiz. Ya bir drone'unuzun olması lazım böyle bir görüntü izlemeniz için ya da buraya çıkmanız lazım. Yarın sabah mutlaka turunçta buluşacağız. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Biz biraz daha tadını çıkaralım buranın. Marmaris Kalesi'ni gezmeye geldim. Bu kale M.Ö. 1000'li yıllarda yapılmış, İonya döneminde. Fransızlar 1. Dünya Savaşı'nda büyük bir bombardıman yapıyorlar kaleye ve büyük bir tahribat yaşanıyor. 1980 ile 90 yılları arasında restore ediliyor ve 1991 yılında da müze haline geliyor. Konumu muazzam. İçeride arkeoloji müzeleri var. Datça'daki Kinidos Antik Kenti'nden çıkartılan birçok eser burada sergileniyor. Gelmeye değer mi? Kesinlikle değer. Bir yarım saat, bir saat vaktiniz varsa buraya dolaşabilirsiniz. Marmaris Kalesi'nden söyleyeceklerim bunlar. Biz bundan sonra Selimiye, Orhaniye tarafına geçeceğiz. O taraflarda tekrardan görüşürüz. İçmelerden selamlar. Selimiye geçmeden önce içmeler uğradık. Burası eski bir balıkçı köyü. Son 15 senedir burası turizmi benimsemiş. Özellikle İngiliz misafirler ve Türk misafirin oldukça yoğun ilgi gösterdiği bir yer. Marmaris'e 8 km mesafede 10 dakikada aracınızla buraya ulaşabiliyorsunuz. Denizden konu açılmışken içmeler dışında biraz daha ileri gittiğinizde Turunç'ta yine denize girilecek güzel noktalardan bir tanesi. Turunç da yine eski bir balıkçı köyü. İçmelerle beraber Marmaris merkezdeki en popüler denize girecek alanlardan bir tanesi. Yine Marmaris'e yakın doğa içerisinde denize girebileceğiniz bir yer var. İsmi Bördübet. Marmaris'ten yaklaşık bir 50 dakika mesafede çam ağaçları arasında denize girmek istiyorsanız burası da güzel bir seçenek olacaktır. Buradan Selimiye'ye geçiyoruz. Selimiye'de tekrardan görüşelim. Selimiye'den selamlar herkese. Burası eski bir balıkçı köyü. Son 15-20 yıldır da turizmin tanışmış. Yani son 5 yıldır da hızlı bir şekilde büyüdü. Geldiğimizde karnımızı açtı. Bir şeyler yerim istedik. Selimiye'nin hatta Marmaris'i en şık restoranlarından bir tanesine geldik. Sardunya Restoranta. Yani Marmaris'i ben bu taraflarını daha çok seviyorum. Bir koy gibi burası. Deniz sakin. 
Sahil şeridi boyunca da genelde e, Selimiyelerin yerlerin işlettiği tesisler var. Küçük butik oteller var. Daha öncesinde balıkçılık yaptıkları için kendileri balık tutuyorlar genelde. Yani taze Ege balıklarını yiyebiliyorsunuz. İşte çupra, mercan, levrek gibi. Tek tük yelkenci, yabancı turistlere denk gelebilirsiniz. Onun dışında genelde e, yerli misafirlerin tercih ettiği bir yer. Tesisler genelde oda kahvaltı çalışıyor. Akşam için seçenek bol. Genelde deniz ürünleri servis eden birçok restoran var. Marmaris'e tahminimce bir saat kadar uzaklıkta. Yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Ee, Selimi'ye biraz daha dolaşmaya devam edelim. Kıskımoğlu, Selimiye'den sonra burası Marmaris'i görmeniz gereken orijinal yerlerden bir tanesi. Özelliği şu, denizin ortasına doğru devam ettiğinizde de su dizlerinin seviyesinde kalmaya devam ediyor. Buranın efsanesi şöyle, bir kralın kızı bir de bunun sevgilisi bir balıkçı varmış. Akşamları bu civarda buluşuyorlarmış. Kralın kızı bir kandil yakar, balıkçıyı da davet edermiş. Kral bunu bir şekilde duyuyor. Ondan sonra bir akşam da kendisi e, burada bir kandil yakıyor. Balıkçıyı buraya davet ediyor, kandırıyor daha doğrusu. Bunu fark eden prenses de bu alana geliyor. Sonrasında işte bir mucize bu alan oluşuyor burada. Kız kubuna nasıl gelebiliyorsunuz? Marmaris'ten Dacia yoluna devam ettiniz. Bir 20-25 km ileride Geliyorsunuz. Solu takip ettiğinizde Selimiye Bozburun tabelalarından soldan içeri giriyorsunuz. Yine yaklaşık bir 4-5 kilometre devam ettiğinizde Kıskımın'a ulaşmanız mümkün. Buradan sonra Turgut Şelalesi'ne gideceğiz. Turgut Şelalesi'ne tekrardan görüşelim. Kıskumu dışında bu civarda hemen şu tarafta bir kale var. Tavşan Adası deniliyor. Tavşan Adası'nın üzerinde küçük bir kale. Teknelerle istediğiniz zaman oraya gidip kaleyi de keşfedebiliyorsunuz. İleride de bir tane marina var. Yelkenliler çok burada. Yelkenlilere hizmet veren birçok yer var. Onları da buradayken size söylemek istedim. Söyledim onu. Evet hadi Turguş Helalesi'ne gidelim. Turgut Şelalesi'nden selamlar. Nihayet geldik buraya. Çok da uzak değildi aslında Kıskumun'a. 2-3 kilometre yol kat ettik. Ondan sonrasında bir 200 metre kadar da yürüdük. Tabii ki baharda debisi daha yüksek. Şu an biraz debisi düşmüş şelalenin. Ama oldukça popüler. İnsanlar buraya şu doğal havuzlarda yüzmek için geliyor. Ya yani Marmaris bölgesine geldiğinizde böyle yeşillik yerler, doğal güzellikler, su sesi sizleri mutlu ediyorsa muhakkak buraya gelmelisiniz. Oraniye Kıskumu'ndan tekrardan merhaba, hatta günaydın bile diyebiliriz. Şu an kahvaltıya oturduk. Dün gece geldik, çok güzel bir gün geçirdik ve akabinde de yorulmuşuz tabii ki. Mis sergi buyduk. Burada bir bungalovda konakladık, Kıskumu'na çok yakın. Şimdi de kahvaltımızı yapacağız. Bugün Bozdurum ve Söğüt'e gideceğiz. Bozdurum ve Söğüt'te tekrardan görüşelim. Şekersiz benim. Teşekkürler. Su da rica edebilir miyiz? Bir tane yeterli. Bayır köyüne geldik. Aslında direkt amacımız Bayır köyüne gelmek değil de tabelalarını gördük, merak ettik. İyi ki de gelmişiz. Klasik bir Ege köyü. Buranın güzelliği şurada. Arkamda büyük bir çınar ağacı var. Hakikaten devasa büyüklükte. Onun gölgesi altında. Etapta da çay bahçeleri var. Kendinize bir kahve, çay ısmarlayabiliyorsunuz. Bayır köyünden tam ayrılmak üzereyken İrşat Bey'le tanıştım. İyi ki de tanışmışım. Kendisi e, dedesinin eski usulde burada defte yaprağı ve deftenin meyvesi mıydı? Adaçayı, kekik. Adaçayı, kekik. Ormanın yağlarını ormanı. çıkartırmış dedesi beyefendi. Ve aslında bu sağlık sektörüne kullanılıyor. Kanada'ya kadar ihraç ediliyormuş. Ve kendisi de bu kültüre, bu eski imalathanelere sahip çıkmış. Onları restore etmiş. 
Buranın önemli şeyden kaynaklanıyor. Tek zeytinyağı fabrikası olması. Sadece Bayırköy için değil, bütün Marmaris'in köyleri zeytinlerini bu fabrikaya getirilermiş o zamanları. Bu en eski sistem, dedemin çocukluğunda önce bununla sıkıyorlarmış. Bu ayağından birkaç tane hatta eskitmişler, dışarıda da var eskisi. 1920'lerde bu makine geliyor. Bu o zamanın en son teknoloji, zeytinyağı çıkarma düzene. Çınar'ın oraya geldiniz. Hemen işletmenin adı neydi abi? Ya eski Yahane. Eski Yahane tabelasını gördüğünüz yerde İrşat Bey'e ulaşabilirsiniz. E, yörenin ürünlerini e, kendisinin işletmesinden tabii, tabii. satın alabiliyorsunuz. Sağ olsun bize o kadar çok güzel bilgiler verdi ki. O kadar güzel çekimler de yaptık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Evet. Çiftlik oyuna merhaba. Bayırköy'ünden sonra çiftlik oyuna geldik. Burası'nın ismini hep duyardım. Buranın yolu biraz sapada olduğu için buraya gelme fırsatım olmadı. İlk izlenimim şu. Cennet gibi bir yer. Sadece bir tane otel yapılmış buraya. Restoranlar var. Burası gündüzde akşamda şahanedir diye tahmin ediyorum. Deniz pırıl pırıl cam gibi. İyi ki de gelmişim. Hakikaten çok sevdim burayı. Buradan Söğüt ya da Bozburun'a geçeceğiz. Hangisi önce geliyorsa orada tekrardan görüşelim. Mehmet abinin yanına geldik. Kendimize bir döner söyledik. Bozdurma merkezde caminin hemen yanında. Yine ev yapım bir ayran da var yanında. Bana afiyet olsun. Buradan Bozdurma'nın içinde geziyor olacağız. Ne yaparız? E karşıda adalar var. E bir tek de bulabilirsek o adalara gitmeyi planlıyoruz. Ramazan da herkes Şerif diye tanıyor burada. Abi. Şerif mi diyeyim abi sana? Bozburnu'na geldik. Tekneyle adaları gezelim istedik. Kaptanımız Şerif abi. Şimdi biz nereye geldik abi? Biz dünyanın uydudan 7. güzel yeri Ada Bazı dediğimiz. <gülüyor> yan tarafında Kızılada, yan tarafında Kiseli Ada. Evet. Arkamızda çamur banyosu. Abi ağzına sağlık. Rica Seni tanıdığıma çok memnun ben oldum abi. Abicim. Tamam şöyle yapalım. Yeni evet, bir tokalaşma. Evet. Tamam. Bozburnu'ndan selamlar. Tekne turumuzu bitirelim. Şu güzel manzarayı izle izle Bozburun'a geri döneceğiz. Ondan sonra Söğüt'ten buluşuruz. Bozburun'da işimiz var mı? Söğüt'e gidelim. Ondan sonra Söğüt'e gideceğiz. Söğüt'te görüşürüz. Evet, Söğüt'e geldik. Özellikle gün batımı saatini tercih ettik. Enfes bir manzara var gün batarken Söğüt'te. Biraz sonra da güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Biraz daha turlayalım. Akşam yemeğinde tekrardan görüşelim. Evet, 
Söğüt'ten tekrardan selamlar. Yani güneşin böyle güzel battığı nadir yerlerden bir tanesi Söğüt. Yani son yıllarda da oldukça popüler oldu. Sessiz, sakin, huzurlu. Yemeklerimiz geldi. Söğüt'te Yakamozu restorana geldik. Sahibi Duran abi zaten senelerde tanıyoruz. Her geldiğimizde burada yemek yeriz. Neden burayı tercih ettik? Yörede tutulan balıkları kendisi pişirip misafirlerine ikram ediyor. Fiyatlar da makul. Lezzetler zaten yerinde. Güneşi batırdık bu arada. Deniz sesi eşliğinde bu güzel yemeklerimizin bir tadına bakalım. Bu arada Marmaris videomuzun da sonuna geldik. Bir çok keyif aldık. Çok güzel bir üç gün geçirdik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ee, videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Marmaris ile ilgili sorularınızı yorumlar kısmından lütfen bize iletin. Yine aklınıza takılanlar olursa onları da yazın lütfen yorumlar kısmından. Tabii ki sayfamıza abone olmayı unutmayın. Marmaris'ten selamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.